Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite! Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando e se protegendo nesse momento, hein? Já que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo passa. Então é preciso continuar tomando todas as medidas preventivas de higiene. E aí, você já lavou as mãos hoje? É muito importante que a gente continue lavando as mãos diariamente com água e sabão, fazendo uso do álcool 70, do nosso famoso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa e, se possível, ficar em casa. Dessa forma, você se protege e protege também as pessoas que estão ao seu redor. E agora, vamos iniciar mais uma videoaula aqui no nosso canal. E aí, você já faz parte do nosso canal? Já é inscrito? Então, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, hein? Já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Acompanhe a gente também nas redes sociais lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E salvem o nosso número do WhatsApp. É pelo WhatsApp que vocês vão descobrir tudo que a Aba anda preparando para vocês, além de receber os links das rodas de conversa. As rodas de conversa têm sido um momento muito especial e elas acontecem de terça a sexta, em dois horários. Às 11h30 e, e às 5 da tarde. Olha só, vocês têm duas oportunidades durante o dia para entrar na roda de conversa. Eu espero vocês por lá. Como vocês sabem, a nossa apresentação está chegando. Esse ano, por conta da pandemia, a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez ano passado. Vai ser completamente virtual. Isso mesmo, você vai conseguir participar aí da sua casa. Assiste esse vídeo até o final que você já vai saber como, hein? Para a nossa apresentação, a gente escolheu como tema a história do Don Quixote. Mas é uma própria versão dessa história. Eu contei essa história completa, inteirinha, na aula 26. Então, se você ainda não assistiu essa aula, é muito importante que você assista para você entender qual é o tema da nossa apresentação, certo? No balé, a gente geralmente conta uma história através da dança. Então, na nossa apresentação virtual, não ia ser diferente, né? Cada turma ficou responsável por contar uma parte da história. Essa turma, que é a turma de 7 a 8 anos, foi dividida em dois grupos. O grupo dos meninos e o grupo das meninas. Cada um vai dançar uma coreografia e vai contar uma parte diferente da história. Os meninos ficaram com o começo da história, que é a parte do Don Quixote e do Sancho Pança. Dos dois meninos que encontraram um livro, que adoravam ler que eram muito curiosos, certo? Essa é a primeira parte da história que é contada pelos meninos. Ah, o meio da história é contada pelas meninas, que é quando os meninos vão para um lugar encantado, encontram vários moinhos de ventos, há uma brisa passa e o movimento dos moinhos parece grandes cataventos. Então, a coreografia das meninas fala desse momento da história, da parte dos cataventos, certo? Hoje a gente vai fazer uma revisão, vai continuar ensaiando, mas só a coreografia das meninas. Então hoje a gente vai revisitar a parte 2 da coreografia dos cataventos, certo? Meninos, na aula anterior, na videoaula passada, eu revisitei a coreografia de vocês, a segunda parte da coreografia de vocês. Então, confere a aula anterior. Hoje, a gente vai falar só da coreografia dos cataventos, certo? E aí, você já fez o seu catavento? É muito importante que você faça o seu catavento. 
porque ele é um objeto cênico da nossa coreografia, ele faz parte da nossa coreografia. A gente dança com os cataventos, né? A gente conta o um momento da história através da nossa dança, que é a parte dos cataventos. Então a gente vai dançar com esse objeto aqui. Você já fez o seu? Eu já ensinei como se faz um catavento, fiz um tutorial super tranquilo, o passo a passo bem devagar, na aula 26. Então, se você não assistiu, é muito importante que você assista. Você pode criar vários tipos de catavento. Você pode pintar o seu catavento, pode utilizar uma folha de caderno ou uma folha de jornal, ou uma folha sulfite colorida, é só soltar a sua imaginação e criar. Bom, vamos para a segunda parte da nossa coreografia do catavento, combinado? Lembrando que a gente vai segurar o catavento e sempre que a gente segurar, os nossos cotovelos vão estar olhando para o lado, desse jeito aqui. A gente sempre vai segurar o catavento em direção à região aqui do meu coração, do meu peito, e o cotovelo sempre vai ficar olhando para o lado. Nunca vai ficar olhando para baixo dessa forma aqui. Sempre para o lado. Combinado? Essa segunda parte a gente inicia com os pés bem juntos. E aí a gente vai subir na meia ponta e andar para frente até o número 4. Certo? Então foi. E um, dois... Três, quatro. Tranquilo, né? Meia ponta vocês já conhecem. Mais uma vez, junta bem os pés, segura o catavento com os cotovelos olhando para o lado, subi na meia ponta e foi. Um, dois, três, quatro. Chegando aqui no número quatro, a gente vai dar um giro no lugar, certo? Então, a gente chegou no 4, a gente vai girar em mais 4 tempos. Então, a contagem vai começar aqui, ó, no 5, 6, 7. E aí, eu vou fazer a primeira posição no 8, tá bom? Eu cheguei no 4, eu vou continuar a minha contagem até chegar no número 8. Chego aqui, 4. E 5, 6, 7, primeira posição no número 8. Vamos aqui do início. Preparou, junta os pés, segura o catavento, cotovelos olhando para o lado. E foi. Um, dois, três, quatro, giro, cinco, seis, sete, primeira posição, oito. Vamos mais uma vez antes da gente continuar. Preparou, junta bem os pés, certo? E foi. Um, dois, três, chega o quatro. Quando eu chego aqui, o meu pé tá junto, tá, turminha? Cuidado pra não deixar o pé assim, ó, semi-aberto. É junto, tá? E aí eu giro. Cinco, seis, sete. Primeira posição no número oito. Daqui a gente vai fazer um passo que vocês já conhecem, que é o tan lié, certo? A gente já treinou bastante esse passo. Ele não é um passo fácil, mas a gente já estudou bastante ele aqui nas videoaulas. Então, eu mostro o pé no 1, um, vou fazer um plié, pisar e fazer um plié nas duas pernas, no 2, vou esticar no 3 e fechar no número 4. Vou mostrar o pé no 5, faço um plié no 6, estico o 7, vou fechar no número 8, certo? Tranquilo, né? Mais uma vez, mostro o pé no 1. Um. Fiz o plié 2, estico 3 e fecho 4. Mostro o pé no 5, plié 6, estico 7, fecho no número 8. Então é o seguinte: é um número para cada movimento. Então eu vou mostrar o número 1, um, vou fazer um plié com as duas pernas no número 2, vou mostrar. No número 3, com a outra perna, e vou fechar no número 4. Vou mostrar no número 5, plié no número 6, estico no número 7 e fecho no número 8. Ou seja, um número 
para cada movimento, certo? Vamos de novo. Um, plie dois, estico três, fecho no número quatro. Mostro cinco, plie seis, estico sete, fecho no número oito, certo? Uma outra coisa que a gente precisa pensar durante o tanglier é como fica o meu quadril, essa região aqui do meu corpo, e a minha coluna, certo? Ela precisa estar no centro, sustentando o meu corpo. Então, eu tenho que deixar ela bem no centro para sustentar o resto do meu corpo. Então, a gente vai imaginar que o nosso quadril e a nossa coluna é um balde cheio de água. E eu tenho que equilibrar esse balde de água, sustentar esse balde de água bem no meio. Se eu faço assim, o balde vai cair para frente. Toda a água do balde cai para frente. Se eu faço assim, toda a água do balde cai para trás. Eu tenho que manter o balde cheio de água no meio. Então, tem que prestar bem atenção no talier, na nossa coluna e no nosso quadril. Eu vou fazer de lado para vocês observarem como que tá o meu balde de água, que ele está bem no meio, bem sustentado, ó. Um, plie dois, estico três, fecho quatro, cinco, plie seis, sete, fecho oito, certo? Bem tranquilo, não é mesmo? Vamos juntar todas as partes agora. Preparou? E foi. Um, dois... Três, chego quatro. Lembra do pé junto. Vou girar. Cinco, seis, sete. Primeira posição no número oito. Tanlié, equilibrando o balde de água. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Vamos mais uma vez. Preparou. E foi. Um, Dois, três, quatro, giro, cinco, seis, sete, primeira posição no oito. Um, plie, dois, estico, três, fecho, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, vamos mais uma vez. Preparou e foi. Um, dois, três, quatro, giro, cinco, seis, Sete, primeira posição no oito. Um, plie, dois, estico, três, fecho, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, agora nós vamos fazer com a música, certo? Pra gente ver como que funciona essa sequência dentro da música. Um, dois, três, quatro, giro, cinco, seis, Sete, primeira, oito, tanier. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai fazer uma última vez. E essa última vez precisa ser feita em silêncio. É como se fosse a gravação oficial, que é a gravação que vocês vão enviar pra gente pelo nosso número do WhatsApp. Essa gravação a gente não pode falar. Precisa pensar a coreografia, contar tudo na cabeça. A gente não pode falar, certo? E essa gravação precisa pegar o corpo inteiro de vocês. Da cabeça até os pés. Não pode cortar nenhuma parte, tá bom? Não pode filmar o rosto e não filmar os pés. Ou não filmar os braços. Precisa filmar todas as partes do corpo. Pra gente conseguir mostrar o nosso movimento. Não é mesmo? Vamos lá? Bom, agora que a gente já revisitou a parte 2 dessa coreografia, é muito importante lembrar vocês que a participação na nossa apresentação virtual, né, ela é 
garantida por meio do envio do vídeo. Então hoje a gente revisitou a parte 2. Você vai estudar, vai treinar bastante essa segunda parte para você gravar um vídeo dançando essa segunda parte e enviar para o nosso número do WhatsApp. É assim que a participação de vocês vai estar garantida, certo? Mas antes de gravar, a gente precisa se preparar. Então, o primeiro passo é assistir a videoaula, estudar bastante, treinar a coreografia. Se tiver qualquer dúvida, trazer para a Pro, deixar nos comentários ou levar nas rodas de conversa, certo? Se tiver qualquer tipo de dúvida em relação à coreografia, combinado? E aí, vai se preparar, vai colocar um figurino, certo? As meninas vão utilizar um coque bem preso, certo? Se você quiser, pode utilizar gel, um creme para deixar ele bem puxado. Se você ainda tem o seu colando uniforme, então você vai utilizá-lo. Pode ser preto ou rosa, não tem problema, qualquer um dos dois. Caso ele não caiba mais, não tem problema. Você pode utilizar uma camiseta sem estampas. Ela pode ser azul, preta ou rosa. Na parte de baixo, nós vamos utilizar uma leg preta, também sem estampa, certo? Ela precisa ser lisa e preta. Vamos utilizar também a nossa sapatilha, pode ser rosa ou preta. Caso a sapatilha não caiba mais ou está apertada, você pode utilizar uma meia preta sem estampas. E o mais importante... Não pode utilizar nenhum tipo de acessório, brinco, colar, joias, nada do tipo tiara, sem acessórios. Combinado? Bom, agora que a gente já sabe o figurino, chegou o momento mais importante, o momento da gravação. Então, fique muito atento às informações que eu vou passar em relação à gravação. A gravação precisa ser feita na horizontal. Certo? Ou seja, com o celular ou com a câmera deitado, certo? É na horizontal. E vocês precisam pegar o corpo inteiro de vocês durante a gravação, certo? Gravou o vídeo? Chegou o momento de enviar esse vídeo. O vídeo precisa ser enviado pelo nosso número do WhatsApp. Certo? Então, vocês vão fazer a gravação de vocês e vão enviar pelo nosso número do WhatsApp. Mas o vídeo precisa de uma identificação. Vocês vão colocar a parte da coreografia que vocês estão enviando, se é a parte 1, a parte 2 ou a parte 3. Vão colocar a parte, o nome da coreografia e a turma, certo? Por exemplo, parte 2, que é a parte que nós estudamos hoje... Cata Vento, que é o nome da coreografia, e Sete a Oito Anos, que é o nome da turma. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, já curte esse vídeo, não pode esquecer de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou levar para mim lá nas rodas de conversa que a gente pode conversar sobre, certo? Lembrando que os links das rodas de conversa são enviados pelo nosso número do WhatsApp. Então, se você ainda não tem salvo o nosso número do WhatsApp, já salva, hein? As rodas de conversa acontecem de terça a sexta, às cinco e meia da tarde ou às onze da manhã. Você tem dois horários durante o dia para participar da nossa roda de conversa. Eu estou esperando você por lá, hein? E é por esse número do WhatsApp que vocês vão enviar os vídeos da nossa apresentação virtual. E aí, você já enviou? É muito importante que vocês enviem, hein? Um beijo e até a próxima!